आज हमें तुम्हारे नहीं क्लस फोर लेसन नाइन अ प्रोफाइल इन कईनेस अर्थात प्रोफाइल मान हे एक पार्श्व चरित्र और कईंडनेस मान हे उदारता अर्थात एक उदारता हल एक पार्श्व चरित्र आज के गल्पर नाम तर चलो अन यर मार्क एखे कि बोलते देखी सार्टें सीचुएशन आर मेन्शन बिलो अर्थात किचू घटना एखे देव रही है पुट देम मैं तक के तुम्हारे दीते आंडार डु एंड डोन्ट्स देखो नीचे डु और डोन्ट्स लेखा रही है तेल क्यों उचित और क्यों उचित नये लिखते हैं प्रथम बोलते ए हेल्पिंग एंड ओल्ड मैन टू क्रस द रोड अर्थात एक जो वृद्ध मानुष के रास्ता पारापार होते सहाज्य सहाज्य करा उचित द्वित थ्रोईंग व्टार एट ए डग अर्थात एक कूकर दिखे जल छुड़े देव सीएटा बिविंग फूड टू अः पुअ मैन अर्थात एक जो गरीब मानुष के खाद्य देवा तरपर हाविंग टीफिन अर्थात टीफिन खावा टीफिन खावा उदाउट शेयरिंग इट उथथ योर फ्रेंड अर्थात तुम्हार बंधुधर संगे शेयर ना कर टीफिन एका खावा एखे देखो डु और डोन्ट्स अर्थात कि करा उचित और कि उचित नये तुम्हारे लिखे दी से हे प्रथम जो है देखो हेल्पिंग एंड ओल्ड मैन टू क्रस द रोड अर्थात एक जो वयस्क मानुष के रास्ता पारापार होते सहाज्य करा ये डुज अर्थात ये करते लिखब डोन्सर क्षेत्र देखो थ्रोईंग व्टार एट अ डग थ्रोईंग व्टार एट अ डग अर्थात एक तो कूकर दिखे जल छुड़े देवा तो ये डोन्ट अर्थात ये करा उचित नय तो ये बी तर देखो सीएटा बिविंग फूड टू अः पुअर मैन अर्थात एक जो गरीब मानुष के खाद्य देवा तो ये हे डुज ये करा उचित तपर डोन्सर क्षेत्र हाविंग टीफिन उदाउट शेयरिंग इट उथथ योर फ्रेंड अर्थात तुम्हार बंधुदे कि ना दिए तुम कि खाच से तो ठीक नय तो डोन्ट्स आशा कर बुझते पे छो तर चलो कि बोले लेट्स रिड अर्थात हमें पढ़ा शुरू करी बोलते द नाइट वज कम एंड क्वाइट अर्थात से रिटा नाइट मान रि वज मान छो कम मान हम शांतिपूर्ण एंड क्वाइट मान शब्दहीन अर्थात से रिटा छो शांतिपूर्ण एवं शब्दहीन अ मैन वज वाकिंग अलोन इन द डार्क एक तो मानूष कि कर हाँ एका से अंधकार मध्य साडेंलि हि हेयर्ड साम चिल्ड्रेन क्राइंग साडेंलि मान हटात हि हियार्ड मैं से शुने साम चिल्ड्रेन क्राइंग किच्चा कान्ना द साउंड केम फ्रम आर नियर बै हार्ट अर्थात द साउंड बोलते से शब्दा केम मैं आस फ्रम आर नियर बै मैं का हार्ट मान हे कूड़े घर अर्थात से शब्द आस एक छोटो कूड़े घर थे जेटा खूब का द मैन वज किस अर्थात से मानुषा भीषण कौतूहल हल He saw a faint, मैं से एक क्षीण मैं हि स मैं से देख लो अ फेन्ट लाइट अर्थात क्षीण एक आलो मैं जो अल्प आलो है ताकि बोला है फेन्ट लाइट कमिंग फ्रम द हार्ट से देखे जो खूब क्षीण व खूब अल्प एक आलो आस कूड़े घर थे हि केम क्लोज टू द हार्ट से तक कि करल से ही कूड़े घरटार का चले आसल चले जेहेतु केम आस टेंसे तपर बोलते हि लिसन केयरफुली से भीषण मैं केयरफुलि शुन मानी कि खूब भलो भाव से शार चेष्टा करटी वाने खेल करो बोलते इट वज अ स्टर्मी नाइट एट कि स्टर्मी नाइट छो ना ये कीरकम छो द नाइट वज कम एंड क्वाइट अर्थात एट कि बुझते पर प्रथम फल्स ठीक है तरप ब ए मैन हियार साम चिल्ड्रेन का क्राइंग अर्थात एक जो मानूष किच्चा कान्ना शुने ट्रु तर द साउंड अफ क्राइंग वज हेयर्ड फ्रम अ हार्ट क्लोज बै अर्थात जिस शब्दा कान्नार शब्द शुने से मैं एक कूड़े घर थे आस ट्रु तर देखो बोल द मैन मुवड फार अवे फ्रम द हार्ट अर्थात से मानुषा कि कर मैं से कूड़े घरटा थे अनेकटा दूरे चले गए यहाँ फल्स क्यों तीन से ही कूड़े घरटार आो क्लोज अर्थात का चले फल्स 
আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার দেখো কি বলছে হি লিসেন কেয়ারফুলি মানে সে খুব মানে ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করছিল হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ম্যান ওয়াজ লিসেনিং টু মানে তুমি কি মনে করছো সেই মানুষটা কি শোনার চেষ্টা করছিল ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার অ্যান্ড টেল দ্য ক্লাস এটা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না কিন্তু তবুও জেনে রাখাটা ভালো এখানে উত্তরটা হবে দ্য ম্যান হিয়ার সাম চাইল্ড ওয়ার ক্রাইম অর্থাৎ সেই মানুষটা শুনেছিল কিছু বাচ্চারা কানছিল হি ডিড নট নো দ্য অ্যাকচুয়াল কজ অফ দ্য চিলড্রেনস ক্রাইম অর্থাৎ সে জানতো না সেই বাচ্চাদের কান্নার ঠিক আসল কারণটা কি সো হি ওয়াজ কিউরিয়াস সুতরাং সে একটু উৎসাহী হয়েছিল অ্যান্ড কাম ক্লোজার টু দ্য হার্ট ফর লিসেনিং কেয়ারফুলি সেজন্য সে সেই কুড়ে ঘরটার কাছে এসেছিল যাতে করে সে ভালো করে শুনতে পারে বিকজ হি ওয়াজ আ কাইন্ড ম্যান কারণ সে একজন দয়ালু মানুষ ছিল দয়ালু মানুষ ছিল বলেই সে সেই কুড়ে ঘরটার কাছে গিয়েছিল না হলে আস আর অন্যান্য সাধারণ মানুষেরা কি করে বাচ্চা কানছে ওর স্বাভাবিক কাটা কান্না ভেবে কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে যায় কিন্তু তিনি দয়ালু ছিলেন বলেই কিন্তু সেই কুড়ে ঘরটার কাছে গিয়েছিলেন তারপর দেখো লেটস কন্টিনিউ দ্য ম্যান হিয়ার দ্য ওম্যান টকিং টু দ্য চিলড্রেন মানুষটা তা একটা মহিলাকে কথা বলতে শুনলেন সেই বাচ্চাদের সঙ্গে ডোন্ট ক্রাই কেঁদো না দ্য রাইস উইল বি রেডি সুন সে সেইড সে বলেছিল তোমরা কেঁদো না চালটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে দ্য ম্যান লুকড ইনসাইড দ্য হার্ট তখন এই যেখানে দেখো পিকচারে দেখা যাচ্ছে মানুষটা কি করেছিল সেই কুড়ে ঘরটার ভিতরে দেখে দেখছিল বা দেখেছিল হি আক্স দ্য হি আক্স দ্য ওম্যান সে তখন সেই মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াই আর দ্য চিলড্রেন ক্রাইং অর্থাৎ এই বাচ্চাগুলো কেন কানছে দ্য ওম্যান রিপ্লাইড অর্থাৎ সেই মহিলাটি উত্তর দিয়েছিল দে আর হাংরি অর্থাৎ তারা ক্ষুধার্ত আই হ্যাভ নাথিং টু ফিড দেম আমার কাছে এমন কিছুই নেই যে তাদের খেতে দেব দ্য ম্যান স দ্যাট দে আর দ্য ম্যান স দ্যাট দ্য ওয়াটার ওয়াজ বয়লিং ইন আ পট অর্থাৎ একটা পাত্রে শুধুমাত্র জল কি হচ্ছে ফুটছে বাট দে আর ওয়াজ নট আ সিঙ্গল গ্রেইন অফ দ্য রাইস অফ রাইস ইন ইট অর্থাৎ এখানে সিঙ্গল গ্রেইন অফ রাইস বলতে ভাতের একটা দানা ঠিক আছে বা চালের একটা দানা অর্থাৎ সেই যে পটের ভেতরে জলটা মানে ফুটছে সেখানে ভাতের বা চালের একটা দানাও সেখানে নেই হি ওয়াজ সারপ্রাইজ সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল হি আক্স দ্য ওম্যান সে তখন সেই মহিলাটিকে প্রশ্ন করলো হোয়াই দেন আর ইউ বয়লিং ওয়াটার হোয়াই দেন আর ইউ বয়লিং ওয়াটার কেন তাহলে তুমি এই জলটাকে ফোটাচ্ছ তখন সে মহিলাটি কি উত্তর দিল দিল দেখো দ্য মাই চিলড্রেন উইল বিলিভ আমার সন্তানেরা এটা বিশ্বাস কর বিশ্বাস করেছে যে আই অ্যাম কুকিং ফুড ফর দেম আমি তাদের জন্য রান্না করছি দেন দে উইল স্টপ ক্রাইং তাহলে তারা কান্না করা বন্ধ করে দেবে রিপ্লাইড দ্য ওম্যান অর্থাৎ সেই মহিলাটা উত্তর দিয়েছিল তারপরে বলছে শি হোপ দে উড দে উড ফল অ্যা স্লিপ সে আশা করছিল যে তারা ঘুমিয়ে পড়বে অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার তাদের যে খিদেটা আছে তারা ভুলে যাবে টিয়ার্স ফিল্ড দ্য আইজ অফ দ্য ম্যান অর্থাৎ চোখের মানে চোখে তার জল পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেই মানুষটার হি অ্যাট ওয়ান্স ওয়েন্ট ব্যাক টু হিজ হাউস মানে সে সেই মুহূর্তে তার বাড়িতে চলে গেল হি রিটার্ন উইথ ফুড ফর দ্য হাংরি চিলড্রেন সে ফিরে এলো রিটার্ন মানে ফিরে ফিরে আসা বা ফিরে এসেছিল উইথ মানে সঙ্গে ফুড মানে খাদ্য সঙ্গে নিয়ে ফর দ্য হাংরি চিলড্রেন সেই যে ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা ছিল তাদের জন্য খাদ্য নিয়ে ফিরে এসেছিল হি দেন প্রমিস টু লুক আফটার দেম থ্রু আউট হিজ লাইফ তখন সে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পুরো জীবনের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিল বা সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দেখবে তার জীবন যতদিন আছে দিস ইনসিডেন্ট মানে এই ঘটনা টুক প্লেস ইন হুগলি এই ঘটনাটা ঘটেছিল হুগলিতে ওভার টু হান্ড্রেড ইয়ার্স এগো অর্থাৎ প্রায় দুশো বছর আগে দিস কাইন্ড ম্যান ওয়াজ হাজি মোহাম্মদ মহসিন এই যে মানুষটা দয়ালু মানুষটা ছিল তার নাম কি ছিল হাজি মোহাম্মদ মহসিন ম্যানি পুয়ার পিপল ওয়ার হেল্প বাই হিম অর্থাৎ অনেক গরিব মানুষেরা তার দ্বারা সাহায্য পেয়েছেন বা পেয়েছিলেন ইন সেভেন্টিন থার্টি টু মহসিন ওয়াজ বর্ন ইন আ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি অর্থাৎ 
রেসপেক্টেবল মানে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলি মানে হচ্ছে পরিবারে অর্থাৎ সতেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দে মহসিন একজন একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হিজ ফাদার হাজি ফাইজুল্লাহ ওয়াজ আ রিচ মার্চেন্ট অর্থাৎ তার বাবা হাজি ফয়জুল্লাহ ছিলেন একজন ভীষণ ধনী মার্চেন্ট মানে ব্যবসায়ী অর্থাৎ ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন তার বাবা তারপর বলছে ইন দিস ইন হিজ চাইল্ডহুড অর্থাৎ তার এই যে ছোটোবেলায় মহসিন ওয়াজ টট বাই মৌলভী আগা সিরাজি অর্থাৎ তিনি ছোটোবেলায় কার কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন না মৌলভী আগা সিরাজির কাছে হি হ্যাড অ্যা গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন অর্থাৎ তার এই যে আগা মৌলভী আগা সিরাজির ভীষণ প্রভাব পড়েছিল মহসিনের ওপর মহসিন হ্যাড আর লার্জ প্রপার্টি মহসিনের অনেক সম্পত্তি ছিল প্রপার্টি মানে সম্পত্তি হি ইউজ দিস রিচেস হি ইউজ হিজ রিচেস ফর হেল্পিং দ্য পুয়ার সে তার এই যে সম্পত্তিগুলো কি করেছিল গরিবদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করত হি লুকড আফটার দ্য সিক অ্যান্ড দ্য নিডি সে দেখাশোনা করত কাদের যারা অসুস্থ থাকত এবং যাদের প্রয়োজন থাকত মহসিন ওয়াজ ওয়েল রেড মহসিন খুব ভালো পড়াশুনোও করেছিল টু টু বলতে মানে পড়াশুনোও করেছিল হি হ্যাড নলেজ মানে হচ্ছে তার নলেজ মানে জ্ঞান অফ অ্যারাবিক পার্সিয়ান অ্যান্ড সংস্কৃত অর্থাৎ তার জ্ঞান কি কি বিষয়ে জ্ঞান ছিল না আরবি পার্সি এবং পার্সিয়ান আর সংস্কৃতে তার জ্ঞান ছিল তারপরে চলো অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে কি বলছে দেখি দ্য ম্যান লুকড দ্য ম্যান লুকড কি হবে এখানে চলো টেক্সট থেকে দেখে দিচ্ছি দ্য ম্যান লুকড দ্য ম্যান লুকড ইনসাইড দ্য হার্ট ঠিক আছে তাহলে দ্য ম্যান লুকড এর পর ইনসাইড দ্য হার্ট এইটুখানি তোমাদের লিখতে হবে ইনসাইড দ্য হার্ট তারপরে চলো প্রশ্নে চলে যাই বলছে দ্য ওম্যান হ্যাড দ্য ওম্যান হার্ড হ্যাড তারপরে কি লিখবো ওম্যান হ্যাড নাথিং টু ফিড ঠিক আছে নাথিং টু ফিড শুধু এইটুখানি লিখবে নাথিং টু ফিড লিখে পরে দেখো লেখা আছে নাথিং টু ফিড হার চিলড্রেন অর্থাৎ সেই মহিলাটির কাছে কিছুই ছিল না তার সন্তানদের খাওয়ানোর জন্য দ্য মাদার হেল্প হোপড দ্য মাদার হোপড মানে সেই মাটি আশা করেছিল দ্যাট যে তার চিলড্রেন মানে তার সন্তানেরা কি করবে উত্তরটাও বই থেকে দেখো হোপড উড ফল অ্যাসলিপ চিলড্রেন উড ফল অ্যাসলিপ অ্যান্ড ফরগেট দেয়ার হাঙ্গার অর্থাৎ তারা কি করবে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে আমার ঘুমিয়ে পড়বে এবং তাদের যে ক্ষুধা আছে সেটা তারা ভুলে যাবে তারপর এটা দেখো ড্যাশ হ্যাড আ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন অর্থাৎ কার প্রভাব মহসিনের ওপর ছিল সেটাও কিন্তু আমাদের ওপরে এই পেজেই রয়েছে সেটা হচ্ছে সরি একটুখানি ওয়েট করো মৌলভী আগা সিরাজি ঠিক আছে এই নামটা লিখে দেবে তাহলে তোমাদের জন্য উত্তরটা সঠিক হয়ে যাবে মৌলভী আগা সিরাজি হ্যাড আ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স অন মহসিন অ্যাক্টিভিটি ফোরে বলছে হু আর হোয়াট অর্থাৎ কে বা কে বা কারা বলেছিল এই এবং এই অ্যাকশানগুলো দিয়ে আমাদেরকে সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে প্রথম দেখো অ্যাকশান দেওয়ার হচ্ছে ওয়াজ ওয়েকিং টকিং টু দ্য চিলড্রেন মানে কে তার বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলছিল অবশ্যই হবে আ ওম্যান তো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য আমেন ঠিক আছে তারপরে দেখো বলছে ক্রাইং ইন হাঙ্গার অর্থাৎ খিদের জন্য কানছিল কারা কানছিল দ্য চিলড্রেন দ্য চিলড্রেন ওকে তারপর বলছে রিটার্ন উইথ ফুড অর্থাৎ খাদ্য নিয়ে এসেছিল কে এসেছিল খাদ্য নিয়ে এখানে লিখতে হবে মহসিন মহসিন তারপরে দেখো বলছে টট মহসিন ইন হিজ চাইল্ডহুড অর্থাৎ মহসিনকে তার ছোটোবেলায় শিক্ষা দিয়েছিলেন কে এখানে হবে মৌলানা মৌলভী সরি মৌলভী আগা সিরাজি
ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছো অলরেডি কিন্তু এর আগে এতে আমি অলরেডি তোমাদের বানানগুলো দেখিয়ে দিয়েছি আমার বানানগুলো যদি দেখতে অসুবিধাও হয় তোমরা কিন্তু টেক্সটটা ওটা পেয়ে যাবে লেটস কন্টিনিউ আবার চলো অব্যাহত রাখি আমাদের পড়াটা বলছে ওয়ান নাইট একদিন রাত্রে মহসিন ওয়াজ স্লিপিং মহসিন কি করছিল ঘুমাচ্ছিল আ মাইল সাউন্ড অর্থাৎ একটা মৃদু শব্দ ওক হিম আপ তাকে জাগিয়ে তুলেছিল হি স স্ট্রেঞ্জার ইন হিজ রুম অর্থাৎ সে দেখল যে একজন অচেনা ব্যক্তি তার রুমের ভেতরে আছে বা তার কক্ষে আছে মহসিন কট হিম স্টেলিং মহসিন তাকে চুরি করতে ধরে ফেলেছিল অর্থাৎ সেই লোকটা কি ছিল চোর হি আস্ট হিম সে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল অর্থাৎ মহসিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ওয়াই ডু ইউ নিড টু স্টেল তোমার কেন প্রয়োজন হলো চুরি করতে ক্যান ইউ নট ক্যান ইউ নট লিড অ্যান অনেস্ট লাইফ তুমি কি একটা সৎ পথে জীবনযাপন করতে পারো না দ্য স্ট্রেঞ্জার রিপ্লাইড অর্থাৎ সেই যে অচেনা ব্যক্তি ছিল সে তখন উত্তর করেছিল আই হ্যাভ নো ওয়ার্ক আমার কোনো কাজ নেই দেয়ার ইজ নো ফুড ইন মাই হাউস অর্থাৎ আমার বাড়িতে কোনো রকম খাদ্য নেই মাই চিলড্রেন আর ক্রাইম আমার বাচ্চারা কাঁদছে আই স্টিল টু ফাইন্ড ফুড ফর দেম অর্থাৎ আমি চুরি করছি যাতে করে আমি তাদেরকে কিছু খুঁজে পাই খুঁজে পাওয়ার জন্য কিছু খাদ্য তাদেরকে দেওয়ার জন্য তারপর বলছে প্লিজ ফরগিভ মি অর্থাৎ আমাকে ক্ষমা করে দিন হি ব্রোক ডাউন ইন টিয়ার্স অর্থাৎ সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল ব্রোক ডাউন মানে সে ভেঙে পড়া ইন টিয়ার্স মানে চোখের জলে অর্থাৎ সে কান্নায় চোখের জলে ভেঙে পড়েছিল মহসিন ফিল স্যাড ফর দ্য ম্যান মহসিন যেহেতু একজন দয়ালু মানুষ ছিলেন তিনি কি তিনি সেই মানুষটার জন্য মানে স্যাড ফিল করলেন অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করলেন হি ওয়েন টু হিজ হাউস তিনি কি করলেন সেই মানুষের সঙ্গে তার বাড়িতে গেল গিয়েছিলেন হি স তিনি দেখলেন দ্যাট যে দ্য ম্যান হ্যাড টোল্ড হিম দ্য ট্রুথ যে অচেনা ব্যক্তি তার সঙ্গে বলেছিল যে তার বাড়িতে কোনো খাদ্য নেই তার বাচ্চারা কাঁদছে সেটা সত্যি ছিল হি গেভ হিম মানি টু স্টার্ট আ বিজনেস তিনি তখন তাকে কিছু পয়সা দিলেন একটা ব্যবসা তো শুরু করার জন্য হি প্রমিস টু গিভ হিম মোর মানি লেটার তিনি তাকে আরও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে পরে তিনি তাকে আরও পয়সা মানে টাকা পয়সা দেবেন ইফ নিডেড যদি প্রয়োজন হয় মহসিন ডেডিকেটেড হিজ লাইফ ইন স্প্রেডিং এডুকেশান অ্যামং দ্য মুসলিমস অর্থাৎ মহসিন ডেডিকেটেড মানে কি ডেডিকেটেড মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা অর্থাৎ মহসিন উৎসর্গ করেছিল তার জীবনটা মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে তারপরে চলো বলছে কি দেখি দ্য ইনকাম অফ হিজ প্রপার্টি ওয়াজ স্পেন্ট ইন চ্যারিটি অর্থাৎ তার যে ইনকাম ছিল সমস্তটাই সেই সম্পত্তির সমস্তটাই যে ইনকাম ছিল তার সমস্তটাই তিনি একদম স মানে পুরোপুরিভাবে ব্যয় করতেন দান দানের মধ্যে অর্থাৎ তিনি দান করে বেড়াতেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোগ করার চেয়ে তিনি দানটা বেশি করতেন নর্মালি কি হয় মানুষ কিন্তু দান করতে চায় না নিজেদের সম্পত্তিটাকে ভোগ করে আনন্দ উল্লাস করে কিন্তু এই ক্ষেত্রে মহসিন কিন্তু সমস্ত নিডি পিপুল যারা পুয়োর পিপুল যারা সিক পিপুল যারা তাদের দেখাশোনা করতেন এবং তাদের জন্য তার নিজের সমস্ত সম্পত্তির যে সমস্ত আয়গুলো ছিল সেই সমস্তটাই দান করতেন দ্য পুয়োর লুকড আপন হিম অ্যাজ দ্য সেভিয়ার অর্থাৎ যে সমস্ত গরিব মানুষেরা ছিল তারা তাকে ঠিক যেন মনে করতেন যে যেন তারা তার সেভিয়ার অর্থাৎ তার কি ত্রাণকর্তা সেভিয়া মানে হচ্ছে ত্রাণকর্তা অর্থাৎ গরিব মানুষেরা তাকে ত্রাণকর্তা হিসেবেই দেখতেন হুগলি মহসিন কলেজ ইজ নেমড আফটার হিম অর্থাৎ হুগলি মহসিন কলেজটা তার নামেই গড়ে উঠেছিল ঠিক আছে তার মারা যাওয়ার পর মহসিন পাস আওয়ে ইন এইটিন এইটিন টুয়েলভ অর্থাৎ মহসিন মারা গিয়েছিলেন আঠেরোশো বারো খ্রিস্টাব্দে His great son of Bengal, this great son of Bengal is still remembered with reverence. Reverence means that the Bangladeshi Shantan ke aajo, reverence means that the Shoron kora hai. Sorry, reverence means respect. They were asking each other. And that the Shaman kora hai. And that Bangladeshi Shantan ke aajo, Shoron kora hai. Shaman is shange. Okay, so with reverence means that Shaman is shange. তারপর চলো লেটস ডু অ্যাক্টিভিটি ফাইভ ট্রু সরি এখানে বলেছে অ্যারেঞ্জ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস অ্যারেঞ্জ করতে হবে তোমাদের এর আগেও তোমাদের বহুবার বলেছি যখনই তোমরা এমন কোয়েশ্চেন পাবে তখন সমস্তটা 
একদম লাইন বাই লাইন যেখানে থাকবে সেই প্যারাগ্রাফে দাগ দিয়ে নেবে তাহলে তোমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে যাবে কোনটা কত নম্বর হবে তো এখানে আমি আমার মতন করে দাগ দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম তোমরাও সেম একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবে উত্তর দেখে টুকে দেওয়া এটা কিন্তু কাজ নয় আনসেন প্যাসেজ যখন আসবে তখন কিন্তু এটা একই রকম হবে না তখন তোমাদের ওই জন্য এই যে বুদ্ধিটা যে দাগ দিয়ে নেবে দাগ দিয়ে নিয়ে কোনটা প্রথমে আছে কোনটা দ্বিতীয়তে আছে এইভাবে লিখবে প্রথমটা হবে ফাইভ তারপরে থ্রি তারপর ওয়ান তারপর টু তারপর ফোর ওকে আশা করছি বুঝতে পেরেছ তারপরে চলে যাই আমরা অ্যাক্টিভিটি সিক্সে অ্যাক্টিভিটি সিক্সে কি বলছে দেখো ওয়াই ডিড মৌসিন ফিল স্যাড ফর দ্য ম্যান অর্থাৎ কেন মৌসিন দুঃখ অনুভব করেছিল সেই মানুষটার জন্য সেই মানুষটা বলতে এখানে সেই চুরি করেছিল চুরি করতে ঢুকেছিল যে মানুষটা তার কথা বলা হয়েছে তাহলে এখানে লিখবে মহসিন ফেল্ড স্যাড ফর দ্য ম্যান বিকজ হি স দ্যাট দ্য ম্যান হ্যাড টোল্ড হিম দ্য ট্রুথ সেটা তোমরা বই থেকে কিভাবে লিখবে বুঝতে পেরেছ মহসিন ফেল স্যাড ফর দ্য ম্যান হি ওয়েন টু হিজ হাউস হি স দ্যাট দ্য ম্যান হ্যাড টোল্ড হিম দ্য ট্রুথ ওকে এটা লিখে দিলেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তারপরে বলছে বিয়েরটা হোয়াট ডেড মহসিন গিভ দ্য থিফ অর্থাৎ মহসিন সেই মানুষটাকে কি দিয়েছিল এখানে দেখো প্রশ্ন ধরে যদি উত্তর লিখতে চাও তাহলে আরও সহজ হয়ে যাবে মহসিন এখানে গিভ লিখবে না মহসিন এই গিভের জায়গায় গেভ লিখবে জি এ ভি ই গেভ মৌসিন গেভ দ্য থিফ বলে এই লিখবে মানি মানি টু স্টার্ট আ বিজনেস স্টার্ট আ বিজনেস স্টার্ট আ বিজনেস যদি তোমরা টেক্স থেকেও দেখে নিতে চাও সেটাও দেখতে পারো এখানে লেখা আছে এখানে হিয়ের জায়গায় মৌসিন লিখে দেবে মৌসিন গেভ হিম মানি টু স্টার্ট আ বিজনেস ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরের প্রশ্ন চলে যাই বলছে হোয়াট ডিড মৌসিন ডিসাইডেড হিজ লাইফ টু অর্থাৎ মৌসিন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার লাইফে করার জন্য তো এখানে উত্তরটা হবে এই পেজেই রয়েছে উত্তরটা আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এখানে বুঝতে পারবে মহসিন ডিসাইডেড হিজ লাইফ ইন স্প্রেডিং এডুকেশান অ্যামং দ্য মুসলিমস ওকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষাটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আশা করছি তোমরা উত্তরটা বুঝতে পেরেছ তারপরে চলো কি বলছে দেখি ওয়েন ডিড মহসিন ডাই অর্থাৎ মহসিন কখন মারা গিয়েছিলেন মহসিন ডায়েড এখানে তোমরা এইভাবেই লিখবে মহসিন লিখবে ডি আই ই পরে ইডি লিখবে মহসিন ডায়েড ইন এইটিন টুয়েলভ ওকে এবার দেখো সেভেন এতে কি বলছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ কেয়ারফুলি অর্থাৎ এই যে প্যাসেজটা দেওয়া রয়েছে এই প্যাসেজটাকে ভীষণ যত্ন সহকারে তোমাদের পড়তে হবে তারপর বলছে আইডেন্টিফাই দ্য প্রপার নাউন প্রপার প্রোনাউন্স অ্যান্ড কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ and place them in the suitable boxes এখানে বক্স দেওয়া আছে দেখো এই বক্সের ভেতর তোমাদেরকে লিখতে হবে প্রপার নাউন কোনটা প্রোনাউন কোনটা কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ কোনটা তো দেখো আমি প্রথমে প্রপার নাউন যেগুলো সেগুলো আমি এখানে তোমাদের দাগ দিয়ে দেব তোমরা বুঝতে পারবে তার আগে আমি একবার প্যারাগ্রাফটা পড়ে নিই লাস্ট উইন্টার বৃষ্টি অ্যান্ড টুপাই ওয়েন টু বীরভূম উইথ দেয়ার প্যারেন্টস অর্থাৎ গত শীতকালে বৃষ্টি এবং টুপাই তার বাবা মায়ের সঙ্গে বীরভূমে গিয়েছিল আঙ্কেল অডু আঙ্কেল অডু আ ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ টুপাইস ফাদার অর্থাৎ আঙ্কেল অডু একজন টুপাইয়ের বাবার একজন খুব কাছের বন্ধু ছিলেন লিভ দেয়ার উইথ হিজ ফ্যামিলি অর্থাৎ সেই বীরভূমের ওখানে তিনি বসবাস করতেন তার পরিবারের সঙ্গে দিস ট্রাভেলড বাই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস তারা যাত্রা করেছিলেন কিসে করে না শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে করে 
তারপরে বলছে ইন দ্য ট্রেন অর্থাৎ সেই ট্রেনে দে এনজয়েড বিউটিফুল সংস সাং বাই আ বাউল বাউল বলতে যারা ওই একতারা টাইপের একটা যন্ত্রণা যন্ত্র নিয়ে মুখে গান করে তাদেরকে বাউল বলা হয় অর্থাৎ তারা ট্রেনের ভিতরে খুব আনন্দ উপভোগ করেছিল খুব সুন্দর গান শুনে না কার গান সেটা হচ্ছে একটা বাউলের গান ইট ইজ অ্যান আনফরগেটেবল জার্নি অর্থাৎ এটা ভোলার মতন ভোলার মতন নয় এই যাত্রাটা তো এখন আমি প্রথমে প্রপার নাউন যেগুলো সেগুলোর নিচে দাগ দেবো তোমরা খেয়াল খেয়াল করো বৃষ্টি হচ্ছে একটা প্রপার নাউন টুপাই হচ্ছে প্রপার নাউন বীরভূম হচ্ছে প্রপার নাউন একটা জায়গার নাম যেহেতু তারপর অরূপ অরূপটাও কিন্তু প্রপার নাউন তারপর হচ্ছে লিভ দেয়ার উইথ ইস ফ্যামিলি দ্য ট্রাভেল শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস হচ্ছে প্রপার নাউন তারপরে বাউল হচ্ছে প্রপার নাউন এগুলো হচ্ছে প্রপার নাউনে বসবে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার প্রোনাউনের ক্ষেত্রে কি হবে সেটা একটুখানি দেখে নাও প্রোনাউনে কি বসবে প্রোনাউনে কি বসবে বা দেখে নাও প্রোনাউনের জায়গাটা ঠিক আছে প্রোনাউনের জায়গাটা বসবে মানে নামের পরিবর্তে যেগুলো ব্যবহার হয় যেমন প্রথমেই দেখো দেয়ার টি এই জি আই এর দেয়ার দেয়ার মানে তোমার হচ্ছে তাদের তো এটা হচ্ছে প্রোনাউন আচ্ছা তারপরে রয়েছে হিজ ফ্যামিলি হিজ হচ্ছে তার অর্থাৎ সে সের বদলে তার তো এটা হচ্ছে প্রোনাউন তারপরে দে দে হচ্ছে তারা এটাও একটা প্রোনাউন তারপরে ইট ইট হচ্ছে একটা প্রোনাউন ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার এটাকে কেটে দিই দিয়ে এবার কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ বলতে কাদেরকে বোঝায় যে সমস্ত নাউনকে কোয়ালিফাই করে অর্থাৎ নাউনকে বিশেষ একটা ক্ষমতা দান করে এরকমভাবে বুঝতে হবে তোমাদের তো সেই কোয়ালিফাইং অ্যাডজেকটিভ কোনগুলো প্রথমে হচ্ছে লাস্ট কোনো একটা সময়ের কথা যখন বলা হচ্ছে লাস্ট এটা হচ্ছে কোয়ালিফাইং অ্যাডজেক্ট অ্যাডজেকটিভ তারপরে হচ্ছে ক্লোজ মানে খুব কাছের মানে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড হচ্ছে একটা নাউন বা একটা মানে একজনের বন্ধু তো সেই বন্ধুটা কেমন বন্ধু না ক্লোজ অর্থাৎ খুব কাছের বন্ধু তারপরে দেখো এখানে লেখা রয়েছে বিউটিফুল মানে খুব সুন্দর অর্থাৎ একটা গান গানটা কেমন খুব সুন্দর অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ তারপরে দেখো আনফরগেটেবল অর্থাৎ একদম ভোলার মতন নয় যেটা তাহলে বুঝতে পারছো তো জার্নিটা কেমন ছিল না আনফরগেটেবল আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার চলো পরের অ্যাক্টিভিটি সেভেন বিতে চলে যাই সেভেন বিতে কি বলছে দেখো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস অর্থাৎ এখানে প্রিপোজিশন দিয়ে এগুলোকে আমাদের ফিল করতে হবে আই প্লেস দ্য ভাস অর্থাৎ আমি সেই ফুলদানিটা রেখেছিলাম ড্যাশ দ্য টেবিল ফুলদানি নিশ্চয়ই কেউ টেবিলের আশেপাশে বা টেবিলের নিচে রাখে না ওপরে রাখে তো ওপরে যখন রাখবে তখনই সেটা কি হয়ে যাবে অন অন দ্য টেবিল তারপর বলছে আই স্যাট ড্যাশ মাই ডেক্স টু ডু দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ আমি কোনো একটা কিছুতে বসেছি কোনো একটা কিছুতে যখন বসা হয় তখন সেটা হয় ইন বা কোনো একটা কিছুতে ঢুকে যাওয়া হয় তখন হয় ইন তো এখানটায় ইন হবে ইন মাই ডেস্ক টু ডু দ্য ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজটা করার জন্য আমি আমার ডেস্কে বসেছিলাম দ্য ক্যাট র্যান ড্যাশ দ্য রোড অর্থাৎ সেই বিড়ালটি দৌড়েছিল রাস্তার ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই রাস্তা নিচে দিয়ে হয় না রাস্তার ওপর দিয়ে হবে তাহলে হবে ওভার অর্থাৎ রাস্তার ওপর দিয়ে তাহলে এখানে হবে ওভার ওকে তারপরে দেখো বলছে দ্য রিভার ফ্লোজ দ্য ব্রিজ অর্থাৎ রিভারটা কি করছে ফ্লোজ মানে বয়ে চলেছে ড্যাশ দ্য ব্রিজ অর্থাৎ ব্রিজের নিচে দিয়েই নিশ্চয়ই নদীটা বয়ে চলেছে তাহলে এখানে কি করতে হবে আন্ডার দ্য রিভার ফ্লোজ আন্ডার দ্য ব্রিজ ওকে তারপরে এই এটা খেয়াল করো এই এটা বলছে হি ওয়াজ দ্য রিচ অ্যান্ড নোবেল তারপরে কি হবে নিচে দেখো হেল্প বক্সে দেওয়া রয়েছে কিউরিয়াস মানে কৌতূহলী ফরগেট মানে হচ্ছে ভুলে যাওয়া প্রমিস মানে হচ্ছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
মার্চেন্ট মানে হচ্ছে ব্যবসায়ী তাহলে হি ওয়াজ আ রিচ অ্যান্ড নোবেল মার্চেন্ট ওকে তাহলে প্রথমটা কি হবে মার্চেন্ট এক নম্বর তারপর দেখো বলছে আই ওয়াজ ড্যাশ টু নো দ্য সিক্রেট অর্থাৎ আমি কি হয়েছিলাম আমি ভীষণ কৌতূহলী হয়েছিলাম সিক্রেটটা জানার জন্য তাহলে এটা হবে টু কিউরিয়াস তারপর বলছে নেভার ড্যাশ আ হেল্পফুল ফ্রেন্ড অর্থাৎ কোনো দিনও একটা বন্ধুকে কি করা উচিত নয় ভুলে যাওয়া উচিত নয় তাহলে ফরগেট হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ সি এরটা মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ ড্যাশ টু মেট মি টুডে অর্থাৎ আমার বন্ধু আমাকে কি করেছিল আমাকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য কি করেছে নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাহলে প্রমিস এটা হবে প্রমিস চার নম্বর আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর চলো অ্যাক্টিভিটি এইট বিটা চলে যাই এইট বিতে দেখো উল্টো পাল্টা করে সব কিছু দেওয়া রয়েছে একটু মাথা ঘামিয়ে লিখতে হয় ক্ষেত্রে তো প্রথমে দেখো বলছে অ্যাক্রস টু শো লাভ অ্যান্ড কাইন্ডনেস অর্থাৎ যেটা আমরা ভালোবাসা এবং দয়া দেখানোর চেষ্টা করি যেটা তাহলে সেটা কি হবে অবশ্যই সেটা হবে কেয়ার সি এ আর ই কেয়ার ঠিক আছে তারপর দুই নম্বরটা কি বলছে ভেহিকেল অর্থাৎ কোনো একটা যানবাহন ড্রন বাই ক্রো কাউস অর হর্সেস ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডাউন ডাউনে আসবে অর্থাৎ কোনো একটা হর্স অর্থাৎ ঘোড়া কিংবা গরুর দ্বারা যেটা চালিত হয় অবশ্যই এটা হবে কার্ট ঠিক আছে তারপরে দেখি তারপরে ওটা বলছে রিজি রিজিয়ন অর্থাৎ অঞ্চল অর্থাৎ এরিয়া সে মানে বলা অর্থাৎ সেটা কি হবে সেটা সে মানে বলা তো সেই ক্ষেত্রে হবে টেল টেল মানে বলা থ্রি সিক্সটি ফাইভ ডেজ অর্থাৎ থ্রি ডেজ মানে হচ্ছে বছর অর্থাৎ ইয়ার তারপরে হচ্ছে আর একটা বাকি আছে দুই অপোজিট অফ দ্য অফ লেটার অর্থাৎ কোনো একটা শব্দের বিপরীত শব্দ অপোজিট অফ লেট অপোজিট অফ লেট অর্থাৎ লেটের অপোজিট হচ্ছে আর্লি ঠিক আছে তো চলো আমরা এটা লিখে ফেলি টাফ কিন্তু এগুলো লিখতে শিখতে হবে আমাদের সি এ আর ই এবার আমরা তারপর এটা কি পড়েছিলাম এরিয়া আর আর ই এ এরিয়া তারপর দেখো সি এ আর টি কার্ট কার্ট তারপর টি ই ডবল এল টেল আচ্ছা ই এ আর এল ওয়াই আর্লি তারপরে শেষেরটা হবে ইয়ার ওয়াই ই এ আর অলরেডি আর লেখা আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর যারা আমার ভিডিওগুলো রোজ দেখছো বা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার সাব আমার ভিডিওগুলোকে মানে ভিডিওগুলো দেখ দেখছো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে প্লিজ আমি অনুরোধ করছি সাবস্ক্রাইব করে দিও তাতে আমার উৎসাহটা বাড়বে চ্যানেলটার প্রতি এবং আরও অনেক নতুন কিছু নিয়ে আসতে আমি তখন উৎসাহ পাবো বা কৌতূহল পাবো আর আমার ভিডিওগুলোকে তুমি তোমরা অন্যদের কাছে সেন্ড করে দিও যাতে অন্যরা অন্যান্য বন্ধুরাও এই সুযোগগুলো পায় বা বুঝতে সুবিধা হয় তাদের যদি তোমরা বুঝতে পারো তো আর নোটিফিকেশানটাকে অন করে রেখো ভবিষ্যতে যখন আমি আবার কোনো নতুন কিছু দেবো যাতে তোমরা সবার আগে পেয়ে যেতে পারো লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর যদি কোনো অসুবিধা থাকে সেটাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমি সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করব।